একদমই পারফেক্ট নারকেলের চানি রেসিপি নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রেসিপি অফ বেঙ্গলে আর আমি এই চাটনিটি মাত্র পাঁচটি স্টেপে আপনাদের করে দেখাবো আশা করছি আপনাদের সবাইয়েরই খুবই ভালো লাগবে তো স্টেপ নাম্বার ওয়ান প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি ছলার ডাল আর নারকেলের চানি কিন্তু ছলার ডালে করলে খুবই ভালো হয় এটাকে আমরা মিডিয়াম ফ্লেমে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট এভাবে নেড়ে নেব যতক্ষণ একটা সুগন্ধ আসছে তারপরে এটাকে কিন্তু আমরা ভালো করে ধুয়ে নেব স্টেপ নাম্বার টু এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি নারকেল আর নারকেলের পেছনের অংশটা আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি এতে করে নারকেলের চানি অনেক ফ্রেশ হবে তো পেছনের অংশটা আপনারা কিন্তু ছুরি বা বটির সাহায্যে ভালো করে ছাড়িয়ে নেবেন এতে কিন্তু টেস্টটা অনেক ভালো হয় আর এভাবে কিন্তু ছোটো ছোটো করে কুচিয়ে নেবেন কারণ এটাকে আমাদের পেস্ট করতে হবে স্টেপ নাম্বার থ্রি এরপর আমি একটা পাত্রে প্রথমে ডালটাকে ধুয়ে নিয়ে ওটা নিয়ে নিলাম তারপরে নিয়ে নিচ্ছি নারকেল আর তার সাথে সাথে আমি নিয়ে নিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা আদা আদাটাকে আমি ছোট ছোট করে কুচিয়ে রেখেছি এই সবগুলো আমি একত্রে কিন্তু পেস্ট করে নেব মিক্সিতে পেস্ট করে নেব দেখুন আমার পেস্ট করা হয়ে গেছে এরপরে আমি নারকেলে চানিতে অল্প অল্প করে জল দিয়ে দিচ্ছি এবং একটা লিকুইড ফর্ম একটা তৈরি করে নিচ্ছি এই মুহূর্তে কিন্তু বেশি জল নাও দিলে হবে মোটামুটি একটা ডো ফর্ম তৈরি করতে হবে লিকুইড ডো ফর্ম পরে আমরা জলটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে নেব এরপর আমরা চলে আসছি স্টেপ নাম্বার ফোরে আমি কড়াইতে তিন টেবিল চামচ রিফাইন অয়েল নিয়ে নিয়েছি এবং ওতে আমি শুকনো লঙ্কা ভেঙে দিয়ে দিয়েছি এবং এক মুঠো ক্যারি পাতা দিয়ে দিয়েছি ক্যারি পাতার পরিমাণটা কিন্তু একটু বেশি দিতে হবে আর আমি দিয়ে দিচ্ছি চার টেবিল চামচ মতো সর্ষে গোটা সাদা সর্ষে একটু ভালো করে ধুয়ে দিলে ভালো হয় এরপর আমি এগুলোকে ভালো করে একটু ভেজে নেব তেলের মধ্যে মিডিয়াম লো ফ্লেমে বেশি হাই ফ্লেমে করলে কিন্তু জিনিসটা পুড়ে যেতে পারে এরপর আমি চলে আসছি স্টেপ নাম্বার ফাইভে আমি লিকুইড যে ডো ফর্ম তৈরি করেছিলাম ওর মধ্যে আমি এই পুরো ভাজা মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি এবং ভালো করে এর সাথে কিন্তু আমি মিক্সড করে নেব আপনাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করবেন বন্ধু বান্ধব সবার সাথে কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবেন না এইভাবে কিন্তু গরম গরমে আপনাদের এই লিকুইডে এই মশলাটা দিতে হবে এতে করে কিন্তু টেস্ট অনেক ভালো আসে আর এই যে ফর্মটা এরপর কিন্তু আমরা এটাতে আর কোনো রকমভাবে গ্যাসে বসাবো না জাস্ট এটাই আমাদের খাওয়ার জন্য একদম রেডি বাট খাওয়ার আগে আপনারা চেষ্টা করবেন দুই থেকে তিন ঘন্টা ফ্রিজে রাখলে এটা খুবই ভালো হয় আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে আর এটা বানানো কিন্তু খুবই ইজি আপনারা অবশ্যই একবার বাড়িতে ট্রাই করবেন আশা রাখছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের মতো পাই